नमस्कार एपी सेंटर में स्वागत था प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने सत्तारोहण करो यो कार्यकाल स्मरण योग्य बनाऊ मसंग अलमलिने छूट छेन तर थरातलीय यथार्थ हेने होने अवस्था विपरीत छ्रष्टाचार होने मूलुक सूची में मथि उक्ल हाल के ताजा प्रतिवेदन ने देखाई दिखना हो यो व्यवस्था मथि को खतरा भन्द दल जनता धमक्याने श्रृंखला जारी संगठित अपराध का लगी देश मलिलो बंद गया प्रशस्त उदाहरण भेटि प्रधानमंत्री को बारम्बार को निर्देशन ने सुशासन र काम कराई में फरक पर्न सकि प्रधानमंत्री स्वयं ने अपेक्षित काम कर न सकते स्वीकार कर माओवादी के मंत्री को पर्फर्मेस में वहां सावजनिक रूपम बेखुशी प्रकट कर ये बीच में गठबंधन को भविष्य मथि प्रश्न रशंका नया समीकरण का कुरा आई कंग्रेस नेत्री आर्जुदेववा रेपी ओली को भेट का कुरा सतह में पूर्व राजा को पुनरागमन कराने वाले जनमत बटुल खोजे दल राफरपा भि आरोप प्रत्यारोप को श्रृंखला चल रखे बौद्धिक पलायन रोकने क्रम में छेन देश छाड़ने मानस को ग्राफ दिनहू बढ़ी रहे कर्मचारी तंत्र और नेता को तजबीज में ठूला ठूला कुशासन रष्टाचार का घटना छत्ता छुल्ल भैर ये तमाम आज को चित्र बीच हमी कह रे यही कतई संभावना को आशा को घेरा यो सरकार को गति रंतव्य कस्तो कस्तो होने थी इन समसामयिक विषय में आज हम कुरा हमीसंग विश्लेषक डॉक्टर सूर्य राज आचार्य स्वागत नमस्कार आराम लाम भाई अब यही पृष्ठभूमि आधार मानेर हम आज को नेपाली समाज कस्त कह जानु पर्ने भाई विषय में कुरा कर जमर्को का साथ हम बस प्रधानमंत्री का पच्ला अभिव्यक्ति हेने वाने वहाँ मन काम करा चाहूँ भाई खाल को आशय प्रकट कर वहाँ निर्देशन दी रहनी धेरे नहीं है तुम आलोचना तो भाषा कतिपय भाषा कि अब मूलुक में निर्देशन मंत्रालय चाहिए वाले तर ते बीच में गैर हेने वाने के होस् भानमंत्री को चाहना छाने बुझ् सकता यो प्रधानमंत्री को यो कार्यकाल तसरी हेन भाषा यो सामान्यतः तब जो पृष्ठभूमि अगर भन्न भो देश अवस्थम तेलिए हमी प्रधानमंत्री को कार्यालय अथवा राजनीति अरकार को में हमें तेज को कंटेक्स में निरपेक्ष भार बन सकने अवस्था होते हैं अब तेस में हे तुम्हारा एटा कुरा मैं के अग्री कर पच्लो चरण को प्रधानमंत्री का कई अभिव्यक्ति चाहे सरकार को पर्फर्मेस को कुरा भन अब ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयक बीसी को बारे में होना तो एटा सानों एजेंडा हो प्रधानमंत्री को तह बा तर उच्च शिक्षा सुधार करने में वहाँ का अभिव्यक्ति में साँचिक हम उच्च शिक्षा योजना जो विसंगति संग्लाउन भ मनसाय आक तीसम तेजो देखना सकता तथापि जो हुई अब वहाँ को के भोने वहाँ को पृष्ठभूमि ने नहीं वहाँ लाई राम करूँ भन धे बाध्यता अरुण नेता क्यों एट सशस्त्र द्वंद्व को उस आक बराबर ये हजार रि हजार को चाहिए भो भाँ को तो बोक हिड़ी पैसा रिस्पोड करना को लगी एवं आउटकम अब आम नागरिक ने प्रश्न सोने के हो यो चाहे उस राजनीतिक प्रक्रिया गुजरे सशस्त्र दुन्न बा शांति में जो श्रेय वहाँ लाँच धेरे तो अब वहाँ अस तेसरो पटक प्रधानमंत्री हो रहा अब यू परिणाम के निस्को भो सब नेता तो प्रश्न तर तो प्रश्न वहाँ लाई बढ़ी चाहिए क्यों अरु तुलनात्मक वहाँ का सहकर्मी हेन भोने वहाँ को पृष्ठभूमि में तेत धेरे बोझ राजनीतिक बोझ भन तो भाग वहाँ एटा विपन्न वर्ग को देश समृद्ध दिने एटा राज्य संर पुनर्संरचना भाई तो शब्द नहीं थी राज्य को स्वरूपम चाहे परिवर्तन लियाने समृद्धि दिने भाई तो वहाँ को नारा हो नी तो को अब तो नारा में वहाँ ले जे उठाएक में जो अपेक्षा समाज ने अस में वहाँ लाभाव भी अब तो दबाव को बीच में अब अलग एटा शंका को लाभ वहाँ लिए हे्यौं भी वहाँ का अभिव्यक्ति एक वर्ष में मैं कहीं न कहीं राम करूँ भिटफुट 
ती आएका पनि छन् हैन केही ठीक छ तर तपाईले भन्नुहुन्छ ठुला माछाहरु जेलमा पनि गए हैन ती कुरा छिपुटुसमा तर अझै फेरि पुग्न सकिएको छैन भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालको ग्राफ बढेको बढेको छ अब त्यो भ्रष्टाचार भनेको त फेरि लामो समयबाट जोडिदै आएको श्रृंखला पनि हो अर्को मेरो यो प्रश्न नि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हामी बेनिफिट अफ डाउट दियौ अब शंकाको सुविधा दिइरहँदा नि एउटा प्रधानमन्त्रीले सहादा यो राज्य संयन्त्र सुधरिने सम्भावना आजको नेपालमा चाहिँ कतिको छ छैन त्यो सम्भव छैन छैन म प्राविधिक हिसाबले भन्दैछु तपाईलाई अहिले जस्तो सुकै असल नियतको क्षमता भएको र ऊर्जा भएको प्रधानमन्त्रीलाई बालुवा टार सिंह दरबारमा राखिदिनु भयो भने पनि हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार आवश्यकता अनुसारको परिणाम दिन र परिवर्तन दिन असम्भव छ म यो तपाईलाई प्राविधिक हिसाब राजनीतिक जवाफ होइन म तपाईँको यसको म किन भन्दैछु भने म धेरथोर यो अहिलेको राज्य संयन्त्रको इन्डिभिजुअल देखि लिएर राज्य संयन्त्रमा भएका पात्र ती पात्रको क्षमता र हामीले जुन वर्षौँदेखिबाट एउटा संस्थागत बानी एउटा बानी बिहोर चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ संस्थाको पनि बानी बिहोर हुन्छ कि इन्स्टिट्युसनल कल्चर भन्छ त्यो चाहिँ त्यो आज दुई वर्षमा भएको होइन यो सरकारले मात्रै बनाएको होइन त्यसैले अहिले पानीमाथि उभानो हुने राजनीतिक रूपमा कसैलाई पनि छुट छैन फेरि यति भनिरहँदा त्यसको सबैको मूल दोष अथवा त्यो मुहान त राजनीति हो नि त राजनीति नसङ्लिदा न्यायालय सङ्लिएन हैन नागरिक समाज पनि स्वतन्त्र हुन सकेनन् बौद्धिक जमातले पनि त्यही अनुरूपको प्रतिक्रिया दिन सकेनन् मिडियामा पनि त्यही अनुसारको खबरदारी हुन सकेन त्यो सबैको फेरि जस अपजस त राजनीतिलाई नै जान्छ नि भैन हैन तपाईको प्रश्नमै जवाफ पनि दिनुभयो तपाईको के जवाफ दिनुभयो भने यी सबै विसंगति र यी चाहिँ नि अस्वाभाविक कुराहरुको मूल शिरमा चाहिँ राजनीति नै छ तर त्यो सँगसँगै अङ्ग प्रतङ्ग पनि छन् है त्यसका ती राज्य संयन्त्र तपाईँहरूको बिरादरीको मिडिया त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल ब्युरोक्रेसी होइन इभेन जनस्तरमा पनि हेर्नुहोस् जनताकै तहमा पनि तपाईँको रेसनल एउटा विवेकपूर्ण जनताको पनि रिस्पोन्ड छैन होइन त्यसको त्यसैले यो हाम्रो समष्टिगत सामूहिक फेलियर हो र त्यसको शिरमा राजनीति छ र मैले के मात्र अघि भन्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीको नियत मात्रै हुँदा र प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मात्रै हुँदा हो तिस वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा धेरै हुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन छोटो समय मैले यो उहाँको सुशील कोइराला तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो बाहिर उहाँको छवि भन्दा अब उहाँको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामी जस्तो नागरिक पनि हामीले उहाँलाई चिन्ने भयो उहाँ साधकी मात्र होइन साँच्चिकै एउटा चाहिँ नि एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्छ राजनीतिक राष्ट्रप्रतिको एउटा समर्पण भाव र अलि सम्राम त सोच भएको पनि हुन्थ्यो तर उहाँले हेल्पलेस उहाँले भन्नुभयो एउटा मैले तपाईँलाई किन सन्दर्भ भन्यो भने सायद व्याख्यान यतिमा एउटा ठुलै एउटा समारोहमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको तहबाट भाषण गर्दा सोझो हिसाबले भन्नुभएको छ कि मैले गोरु के पनि गर्न सकिँदो रहिन्छ त के गर्ने भन्ने एकदमै बाल सुलभ हिसाबले भन्नुभएको छ त्यसैले हामीले के गरिदिउँ भने गएको तिस चालिस पचासी वर्षदेखि पञ्चायतको अन्तिम काल उद्योगदेखि हामीले राज्य संयन्त्रहरू खास गरी संस्थागत कल्चर संस्थाहरू हामीले यसरी बिगार्यौँ त्यसपछि त्यहाँ इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि त्यो संस्था बिग्रेपछि कस्तो भयो भने ब्युरोक्रेसीमा पनि एउटा कुनै कर्मचारी साँच्चिकै राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध पेसाप्रति प्रतिबद्ध निष्कलङ्क छ भने हाम्रा संस्था त अब के भने त्यो किनारा लाइहाल्छ जो चाहिँ नि तपाईँको कर्मचारी राजनीतिसँग व्यापारीसँग ठेकदारसँग मिले मतोमा हुने त्यो जाने ऊ चाहिँ ठक 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 माथि पुग्छ भनेपछि अहिले हामीले कस्तो संयन्त्र राज्य संयन्त्र बनिसक्यो भने त्यो चाहे न्यायालय भन्नुहोस् चाहे तपाईँको मिडियामा पनि त्यो तपाईँहरू अब अब त तपाईँहरू आफै क्रिटिसाइज गर्दै हुनुहुन्छ बल्ल अलि दुई चार एक दुई वर्ष अगाडि हामीले तपाईँहरूको बारेमा मिडिया आयो भनेर खुत्रुक्क डराई डराई एउटा ट्विट लेख्यो भने खनिनु हुन्थ्यो होइन ए तपाईँहरूलाई हामीले विद्वान बनाइदियौँ कति छ भन्नुभयो तपाईँहरूको कलिगले तपाईँलाई विद्वान बनाए मानौँ कि मेरो पिएचडी डिग्री नै उहाँले दिएको जस्तो लेख्नुभयो तपाईँहरूलाई होइन हामीले विद्वान बनाइदिएको हामीले बुद्धिजीवी भए नि अहिले हामीलाई नै खनिम भन्नु अहिले आफै साबिती बिहान दिँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यो हाम्रो के हो भने हामी सबैले आफ आफूले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो र म फेरि भन्छु अहिले प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर यो के भयो भने नि एउटा हाम्रो राजनीतिक तहमा समायोजन नभएको कुरा के हो भने एउटा पार्टीको त अब हाम्रो व्यवस्थाले नै एउटा पार्टी सत्तामा जान्छ त्यो सत्तामा जाने बित्तिकै सत्तामा बा भएकोले हिजो जे कुरा आएछ ठ्याक्क उल्टो कुरा गऱ्यो कहिले पनि एउटा कुरा त के जस्तो भन्नुहोस् वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरू मैले कहिले पनि हाम्रा नेताहरू 
प्रतिपक्ष का सत्ता का संसद में नभका सब एक ठाव में बस वैदेशिक नीति पार्टी को नीति होते हैं सरकार को नीति होते हैं राष्ट्र को नीति राष्ट्र को नीति हेन हेन कहीं दक्षिण को आर हमें हकारे कहीं उत्तर को आर हकारे जयशंकर आने समय नेता राष्ट्रीय हम एजेंडा के विस को एजेंडा के इवन हम जल विद्युत को क्षेत्र में हम के चाहौ भाई कंक्रीट जवाब अथवा उद्देश्य छेन भाई भनी रहता अर्क के भादा फिर तब प्रधानमंत्री चाहते में हमारा संयंत्र इसी भत्की सको कि होना भाई ये हमें जुन बाटो बाटी राजनीति गुज्रि रखा गंतव्य प्रधानमंत्री को पदला हम एक्टा गंतव्य मान तो कोशीसम पुग्न का लगी एटा व्यक्ति ने नेता का रूप में कति मानस रिजाऊन पर्यटन कति बार्गेंग पर्यटन कति मोलमलाई करोला तो बाटो नई खराब भाग कारण व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को कुर्सी में बसर भी के न सवस्था कस्त मजा को इसी भूमि हमी राज्य संयंत्र प्रधानमंत्री को राज्य सत्ता भ राज्य सत्ता पार्टी सत्ता भी हो सरकार में नार्टी राज्य सत्ता हो पार्टी सत्ता हो सत्ता में पुग्न को लगी हमी राष्ट्र का अस्मिता राष्ट्र का संस्था राष्ट्रीय कल्चर लाई भत्का 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 राज्य सत्ता में पुग्ने ये तीस चालीस वर्ष देखि हम राजनीति ने तो शैली अपना बाटो तो कुछ बाटो हिड़ू भो बाटो में नजाऊ वहाँ को शैली के संस्था भत्का राष्ट्र चाहिए ये राष्ट्रीय अस्मिता राष्ट्रीय समृद्धि राष्ट्रीय विस राष्ट्रीय सबल बनाने जो अवयवर हो ती सब भत्का भत्का राज्य सत्ता में गए तब मीडिया में तो मीडिया में अलग तब जो आप आलोचित होने अवस्था में पे कहीं न के राजनीतिज्ञ को रोल छेन रुन सत्ता में पार्टी में गा है तब हेडलाइन सत्ता प्रभावित होने राज्य सत्ता मीडिया तो तो डिस्टेंस में रहने पर्ने हो तो हम क्षेत्र भन्न बुद्धिजीवी भन्न तैयार बुद्धिजीवी को अलग प्रधानमंत्री नेता आँखा जुदाएर यह कुछ ठीक ये कुछ बेठीक ठीक भाग ठीक भी भेजने बेठीक बेठीक भाई बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी कोई विश्वविद्यालय तैयार को विश्वविद्यालय को प्राध्यापक यहाँ राखे कुरा तमदारी साथ तिफ्लेक्ट कर बस्ने प्राध्यापक वहाँ राजनीति शास्त्र को प्राध्यापक अर्थशास्त्र को प्राध्यापक सामजशास्त्र को प्राध्यापक इंजीनियरिंग विद्या को प्राध्यापक संग तुरा भू कि कांग्रेस को माओवादी रमए को प्राध्यापक भू हमें तीन बाटो लिख गये हेन बिगा तह को किट राजनीतिक रूपमेंी सज में कें ये धेरे अविकसित देश में क्षमता में विश्वास न भर राजनीतिक नेतृत्व को तो निगाह में अवसर पाइने लोभ का कारण हम सब विचलित भैया हूं कि यह क्षयीकरण को कारण से मूल कारण तेईट प्रश्न मेस में जाँच हम पिछौटे पन हो हमी भाई इस अन्नता अर्थ नलगाईदीन म भारत बा मैं इंजीनियरिंग पढ़े आए पी म चार पांच वर्ष सरकारी सेवा में थी ते पच्ची म दुईटा देश को यूआईटी बैंक जापान में मैं अध्ययन करें तैं जान बल्ल मैं ठा भेन मैं इंजीनियरिंग पढ़ाखे म नितांत कुरा इंजीनियरिंग मत पढ़ने हमें कहीं हम पढ़ाई भी यहाँ को सामज को बारे में है बृहत्तर एटा पेशागत निष्ठा को बारे में हम अब साउथ एशिया में तो खास पढ़ाई भी छेन तो तर पच्छे म जाना विश्वविद्यालय को रहे तो विषय वस्तु को ज्ञान बने को तो न्यूनतम शर्त रह फरक मेरा गुरु मैं तो विषय पढ़ा खेल मे देखते मैं मेरा गुरु को जो बौद्धिक हैसियत थी सामज में तो देश में राजनीतिम वहाँ को जो हैसियत बना तो अचम लगे तो कसरी होद रहा एटा स्कलर एटा प्राज्ञ प्रज्ञा को सानों कुरो हो तो सिके मत किब पढ़े एक्जाम मत पास करें होने होना तो व्यवहार में देखिंत अभी ती प्राज्ञ हेन हमी बाहर बा देखा कुछ भी देश बनायो भिकन यू ने सिंगापुर बनायो भर लिकन यू को पछाड़ी तैं क्याध्यापक थी भू हेन को हर एक देश हो तो कुछ अगि जो तिछौटे पाँ भाई हमी सोलह साल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाये त्रिभुवन विश्वविद्यालय को प्रारंभिक भूमि का सुरू में के भोन कर्मचारी उत्पादन करने होना सोलह साल भाई पैला तो हम कैबिनेट को माइनेट लेखने भारतीय सचिव आंथे 
रो काम थी तो राम गो तो विश्वविद्यालय ने हमारा सहसचिव उपसचिव चाकर अल पीछे हमें इंजीनियर भी निल तर हमें कहीं प्राज्ञ नि सकेन तो भाई लजाऊन पर्दन तेस कारण त्रिवुण हम चाहिए त्रिवुण विश्वविद्यालय को प्राध्यापक मैं भाई मैं एजुकेट कर हमारा विश्वविद्यालय का प्राध्यापक आंखा जुदाएर मंत्री प्रधानमंत्री यहाँ का नेतास आंखा जुदाएर तब को सही हो गलत वहाँ को दिमाग रंग में कोई हो प्राज्ञ हमीस छाइन भेक प्राज्ञ जो क्षमतावान के प्राज्ञ जो हो कल्ले पार्टी ने हाइजैक कर दिया सब चाहिए यहाँ तब अगि मैं भे यहाँ वामपंथी चाहिए डेमोक्रेट प्राध्यापक चिन्न पैला तब तो विषय वस्तु बा चिनेने भाग विद्वान भाग हो तेल तो कुछ सब क्षेत्र में हो कि जो तब हम क्यों पिछौटेपन भूं कें गौ भादा खेल सुरूदि नहीं पंचायत काल देखि ना हेन होनी ते पीछे के होता भर हेन तब अगि भ्रष्टाचार को कुछ भन्न भो भ्रष्टाचार अरुण देश में जहाँ कम हो अख्तियार दुरुपयोग आय सशक्त भर भ्रष्टाचारी जेल हाँ ती सुशासन भाई होना के जानस भुशासन भाई नैतिकता ईमदार भाई तो व्यक्ति पैला सक्षम बनाम एजुकेशन दिन हे मंचायत थोड़े समय में ब्यूरोक्रेसी में दुई वर्ष पंचायत थी तेरह म यंग इंजीनियर थे तर मेरे सीनियर इंजीनियर हमी कुछ सुन्थ ती के सुनिन्थ भादा फलानो डी ले फलानो सुई ले अंचलाधीश ने भाया कुछ मनेन हे मंत्री संग नोकझोक पर्यटन सरुआ कर दिवन mm. को मनेन रामी सीनियर बाई कुछ हम एक महीना को चाहिए कार्यालय प्रमुख को प्रशिक्षण धेरे सचिव आंकड़ा सुना तैयार मंत्री को लगी कह मंत्री को सही कुछ मत मे हो अंचलाधीश को सही कुछ मत मे तब राष्ट्र को होने सचिव महानिर्देशक ढक्क हम यंग होता खेल में आँथ तो कल्चर हो तो इंस्टिट्यूशनल कल्चर संस्थागत कल्चर राज्य का संयंत्र में काम करने एटा राष्ट्र सेवक भर्तमान राजनीति हेने वाले पच्लो समय शीर्षस्थ नेता अभिव्यक्ति मैं निहाली रहा थे हाल ही प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल ने अब दरबार हत्याकांड को छानबीन होने पर्व भन्न केपी शर्मा ओली ने कई दिन अगड़ी भन्न भाथ कार्यक्रम में कि यो षड्यंत्र हो नियोजित हो मैं सब ठा अब इसको अनुसंधान होने खाल को कि यो अभिव्यक्ति तसरी हेन बाईस गुरुत्व नेता तू तह में ओर्ल ठीक है राजनीति में समस्या छात प्रतिघात हो एटा ने राजनीति को तब को राो पक्ष के देखि हमारा विभिन्न राजनीतिक शक्ति समूह दल को बीच में यहां एटा सहिष्णुता देखि अभी बंग्लादेश में हेन चुनाव भो वन पार्टी चुनाव भो विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार गयो है तैं दुईटा प्रमुख पार्टी का नेता बीच में बोलचाली नहीं बंद भारत में हेन एटा भा वसुदैव कटुम्बक भन्न वहाँ है तर पार्टी पार्टी को बीच में तू असहिष्णुता तू अतिवाद तर हम नेता राम के होने जतिसुक तिक्तता होता संग बस कुरा सकूँ एटा सहमति में पुग्न भाग यो विषय में जो राजा को कुरो हो पूर्व राजा को अब तो मसंग सूचना भी छन है वहाँ को अभियान तब को चाहिए के भाप्रपा को अभियान के कर खोजिया हो तेस को चाहिए अंतर के हो भाई देखिने भि का कुरा पक्क फरक हो कहीं न कहीं ती कु लो राजनीतिक पक्ष एवटा छ तर यीनियर नेता तब जो भन्न भाई वहाँ को टिप्पणी वहाँ फायदा करें तेल तो कुरा में एटा राजनीति आयोग राज्य दुईटा कुरा हो हेन एवटा तो मुद्दा लज्य रिस्पोन्ड कर गैर संविधान हो कि गैर कानूनी हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आँच पुर्या कि भाई तो गृह मंत्रालय हम राज्य संयंत्र राज्य को कुरा भो अर्क राजनीति को राज्य राजनीति फरक राजनीतिक कस्तो कुछ तो न राज्य को कुरा मिलो तो साक्षीक चाहिए छानबीन कर आईसको कोई अलग के हेर बस तो राष्ट्रीय सुरक्षाम आँच होने 
Hoye अब हामी रो राजनीतिक तहमा हामीले संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा के थियो भने हिजो जे जस्तो भए पनि राज संस्था दरबारको नारायणीटीको एउटा ओज थियो एउटा ग्राभिटी थियो राज्य सम्बन्धमा त्यसको एउटा जबरजस्त भूमिका थियो त्यसलाई राम्रो नराम्रो जे भन्नु राम्रो नराम्रो जे भन्नु त्यसमा हामी राजनीतिक रूपमा विभाजित हुन सक्छौं तर हाम्रो राष्ट्रप्रमुख नारायणीटीमा बस्थे कुनै पनि एउटा विदेशी चाहिँ नि मन्त्री आरे खुरु खुरु चाहिँ नि त्यहाँले मिलाइदे भने पाउँदैन थिए एटलिस्ट त्यहाँ भेट्न जानलाई एक दुई हप्ता अगाडि देखि त्यो दर्शन भेटको लागि जानु पर्यो प्रोटोकल थियो हेर्नुस त्यो भनेको राजा बलियो भएको हैन नारायणीटीमा त्यो राष्ट्र पनि बलियो भएको उ हामी यहाँ नेर अहिलेको राजनीति चुकेको कहाँ हो भने त्यो नारायणीटीलाई शीतल निवासले रिप्लेस गरेपछि यो ट्रान्जिसन मा यो 7-8 वर्ष मा उहाँले घनीभूत मेहनत के गर्नु पर्थ्यो भने हिजो नारायण नीतिमा बस्ने राजाको जस्तै ओज त्यो नागरिकको छोरो शीतल निवासमा बस्नेको जेनेरेट गर्न सक्नु पर्थ्यो उसको आकर्षण त्यही उसको विश्वास त्यही एउटा साच्चैकै अभिभावक मान्ने त्यो त्यसमा दलहरूले लापरवाही गर्नुभयो शीतल निवासमा लगेर आफ्नो पार्टीको मान्छे राख्नुभयो राखि सकेपछि उनीलाई कार्यकर्ता जस्तै बनाउनुभयो त्यति कुरा भन्न हामीले अप्ठ्यार मान्नु हुँदैन वो तिल्ले कर रहा क्या बोलो बने नेपाली समाज ले जून राजा प्रति तो तो रही रंजन तब मैं को राजा अटाई चंगे को तो देश में अजय भारत में राज रोज उठा अरुप आगो अजय राजा बने भारत में बने चंन देश में ठुलो डॉर में नू पड़ता है ना मूल कुरा मूल कुरा क्यों बने समाज को मनोविज्ञान शीतल निवासलाई सम्मानित बनाउनु पर्थ्यो जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो त्यो साच्चैको एउटा राष्ट्रिय एकताको एउटा सिम्बोल बनाउनु पर्थ्यो त्यसमा राजनीतिकले गर्ने दलहरूले गर्ने काम पनि गर्नु पर्थ्यो हामी नागरिकले पनि त्यो बनाउनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा अलिकति चुकेको छौ त्यसले गर्दा के भइदियो भने अब राप्रपा त उहाँहरु त घोषित रूपमै राजा चाहिने भन्ने हो र उहाँहरुले जनतामा भएको त अलिकति के भन्छ तपाईको असन्तोष र हैन अहिले तपाईको गाउँ टोलमा जानु भो भने एउटा बहस अहिले भन्दा राजैको ठिक भन्ने त्यो राप्रपाले प्लान्ट गरेको बहस होइन नि राप्रपाले मात्र चाहेर त्यो बहस आएको हो र आम मानिसको नैराश्यतालाई उनी किन आदत हो त्यसमा सोच्ने हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हेर्नुस अहिलेको तपाई साच्ची भन्नु हो भने गिभन द अहिलेको फ्याक्टमा राजा आउनु नआउनु त्यो हाम्रो राज्य तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको त्यति ठूलो मुद्दा नहुनु पर्ने हो त्यो किन भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हैन राजा आउँदा पनि आएर राजा नआइकिन जुन एकथरी हुन्छ नि हैन राजा आउने बित्तिकै कायपलट होइन अब सबै कुराबाट हार खाएको जनताहरुको जमातले त आशा नै गर्छ नि हैन यो बाटो भएन त्यो बाटो हुन्छ कि पहिला के ठीक थियो कि बा भनेर उले के पद्धतिहरु सुनिरा हुन्छ अहिलेको बेथितिहरु नजिकबाट हेरिरा छ पहिलाका सकारात्मक कथाहरु पनि उलाई सुनाइएको छ मानिस आशा माया नै त यो संसार अडिया छ यो बीचमा नि जस्तो राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दु राज्य बिउताउने यो त अब व्यवस्था ने उल्टा होने अजेंडा बॉय नहीं तो ये तीन छुलो अजेंडा लाइ बुके को रैपर पास है नहीं दाल तो सानो सा त्यो सानो दाल वितर फिर ये ती देरे आरोप प्रत्यार कुछ फिंग खाला इल्ल चौनी रास्ता पसीलो समय है ना दाल वंदा छुलो ती दाल का नेता आरोप अहम सागी जिसमें लाख से कोई लेके है ना त हमी सामूहिकता में सब पे पार्टी में सामूहिकता में हमी जाने कोस्ट वो बने मूल एजेंडा बंदा पनी सांसाना टुकरे एजेंडा में हम लोग जाने दिमाग तो बने 
Rasindra व्यवस्थापन गर्न पनि फेरि राजनीतिक सोच चाहिन्छ नि त शिव शिव चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब त्यो राजनीतिक शिवमा चाहिँ अब अलि अनुभव कम तर भावना चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि बिजोड भावना अब त्यो बीचमा तालबेल नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ उहाँ चाहिँ नत्र व्यक्ति एज अ नागरिक रूपमा असल हुनुहुन्छ मेरो असल राजनीतिक रूपमा बिजोड भावना भन्नु भनिरहँदा उहाँका पूर्व सहकर्मीहरुले त जुन पार्टी माथि यत्रो विश्वास गरेर हामी त्यो पार्टीलाई बनाउने भनेर धेरै कुरा समर्पण गरेर आयो उहाँले नै छाडेर जानु भयो हामीलाई भन्ने खालको आक्षेप त लागिरहेछ हैन हैन त्यो आक्षेप त त्यो त्यो आक्षेप त म पनि अलिकति उहाँको सियार छ है हामीले तपाई त अलि पहिले छोड्नु भयो हैन तपाई प्रति आक्षेप अलिकति हलुका होला उहाँलाई त गरुङकै आक्षेप छ नि त त्यो त्यो अब अहिले प्रश्न छ भने हामीले मात्र हैन नयाँ पार्टी बनाउनेको सबैको सकस्तै छ दिलो जानु साथीहरुको त्यो कस्तो भयो भने यो हाम्रो मित्र मुमाराम अधिकार मुमाराम खनालले भन्नुहुन्छ पार्टीको हुँदा त्यो चाहिँ नि पण्डितले दानमा ल्याएका गाईहरु चाहिँ नि गोठ सम्हाल्न बडो गाह्रो हुन्छ अरे के त्यही हुर्केको त्यही जन्मेको गाईको बाछा बाछी छ भने त्यो माउको पछाडी कुरकुरु हुन्छन् अब यो नयाँ पार्टीको चाहिँ नि बाध्यता के हो भने सबैबाट बटुलेर मान्छेहरु ल्याएपछि आफ्नै स्वभावका हरु हुन्छन् त्यो त्यस्तै त्यो अहिले राप्रबामा पनि अब जस्तो रविन्द्र जी नयाँ जानुको उहाँ चाहिँ अब यतै हुँदाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने यो हामीले खास गरी राजनीति नेपाली राजनीतिको चाहिँ यो ठुला पार्टीहरुबाट अघि हामीले अब धेरै नकारात्मक कुरा गरौँ सकारात्मक कुरा पनि गरौँ ठुला पार्टीबाट राजनीति गर्न खोज्ने नयाँ पार्टी नयाँ समूहले केही सिक्नु पर्ने कुराहरु छन् अघि तपाईले जुन भन्नुभयो नि सिक्ने कुरा के हुन् भने हेर्नुस् कांग्रेस एमाले माओवादीमा हेर्नुस् त कुनै नेताले एउटा चुनावमा टिकट पाइन भन्ने बित्तिकै ठुसिदैन एउटा चाहिँ मन्त्री हुए पाइन भन्ने बित्तिकै पार्टी छोड्दैन हेर्नुस् उनीहरुसँग त धैर्यता छ हैन अनि त्यो लामो त्यो खारिएर आएको हुनाले सामूहिकताको भाव त्यो चाहिँ कुर्छन् धैर्यता छ अनि असहमतिको बीचमा पनि एउटा के हो भने हामी जुन कतिपय हामी एकेडेमिक लेभलमा छलफल गर्दा पनि कति समस्या प्राविधिक नेचरका हुन्छन् कति व्यवस्थापकीय नेचरका हुन्छन् कति के भन्छन् द प्रब्लम इज पोलिटिकल नेचर भन्छ त्यो भनेको जटिल हो के त्यसको म्याथमेटिकल सूत्रमा राजनीतिक समस्याहरू हल हुँदैन र कहिले काहीँ रविन्द्रजी म जस्तो हो हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी एउटा पेसा व्यवसायबाट आयौँ अनि त्यसलाई म्याथमेटिकल एकेडेमिक व्यवस्थापकीय सूत्रबाट राजनीतिक चाहिँ सल्भ गर्न पर्ने हो अब हामी कतिपयको के भने म त मेरो विवेक एकदम क्लियर छ मैले एकदम राम्रो भावबाट भनेको छु म आफू एकदम क्लियर पनि छु मेरो कुरा किन नमान्ने राजनीतिमा त्यस्तो हुँदो रहन्छ एकेडेमिक्समा हुन्छ त्यसै भएर हामी प्राध्यापकलाई मान्छौँ होइन त्यसको एउटा विज्ञान हो नि त त्यो एकेडेमिक्स भनेको त एउटा के भन्छ स्ट्रक्चर साइन्समा चलिया हुन्छ तर राजनीति त्यसमा हुँदैन त्यसैले अलिकति गडबड भएको उहाँहरूको ये बीचमा रासोपाको पछिल्लो काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नु भएको छ देश रूपान्तरणको ब्लु प्रिन्ट रासोपासँग छ उहाँका अभिव्यक्ति क्रियाकलाप खबरदारीलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँको दृष्टिकोण के छ यस्तो छ उहाँहरूले दुई तहमा उहाँहरूले एउटा उत्साह जगाउनु भएको छ पहिला एउटा नयाँ पार्टी भएर एक्काइसवटा अहिले सांसद हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष चुनावहरू पनि जित्नु भयो समान उत्पादमा नै राम्रो मत ल्याउनु भयो र उहाँहरूको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाली राजनीतिमा योगदान के भने पुराना पार्टीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउनु भएको छ 
जो पैला वहाँ को मनोपली एकाधिकार जस्तु हमें जे भाई होने जो उम्मीदवार एकदम सकारात्मक कुरो एक नंबर दुई नंबर में अर्क सकारात्मक कुरा के मे वहाँ को पार्टी में संलग्न युवा युवा सांसद नई वहाँ को भूमिका एकदम राम अपेक्षित भापनी एकदम तब पार्लियामेंट्री एक्टिविटी में एटा नयापन दिने सरकार चाहिए कम से कम सरकार का मंत्री ज्यादा अरु कहीं न राष्ट्रपा का बच्ची ने हल्ला तैयारी करूँ भम को तो हम संसदीय गतिविधि में कई आशा लगता कई चाहिए युवा सांसद को सकारात्मक अब तब प्रश्न तो हुई अब खास मिकसक अध्यता भैया तो कुछ में वहाँ ढिल वहाँ कई महीना अगाड़ी पार्टी को दस्तावेज नीति करसले काम दिदन मैं वहाँसंग स्पष्ट एक दुई तीन देश रूपांतरण थ्योरी अफ चेंज के हो अलग को हम आर्थिक विस को समृद्धि को आर्थिक नीति को तो कुछ बाचाल सांसद पांच मिनट चाह टीविजन को चाहिए भिडियो क्लिप चाहिए घुमा काम करें तेस में धेरे विश्वास नगर्न तैयार मैं एटा दावी के समाजी हमी दुई हजार सात साल तेरह साल देखि हमी के भाषारिक योजनाबद्ध विस को पेलो पंचवर्षीय योजना तेरह साल में सुरू भहेन्द्र को काल में तेरह हम जनशक्ति कम थी पेलो वर्ष में सुरू तेस में हेरू भी लय पकड़ लगा हो कि हो कि विस को भाई जो तस्ता देखिथ्यो जस्तु राजा महेन्द्र ने ईस्ट वेस्ट हाईवे को प्लान कर तेखर आरटीओ भाई प्रोजेक्ट थी अमेरिका रारत को सहयोग में नेपाल यातायात विवास करने भारत ने भी विरोध गयो विरोध कर भारत ने तो होने दीदी ईस्ट वेस्ट हाईवे क्योंकि तीन भारत को स्वाभाविक हम हे उनको भारत को सोच के थी होने तीन ने रेल चढ़ रहा यहेन्द्रनगर चाहिए नेपालगंज गए भैया कि चाहिए अलग ईस्ट वेस्ट हाईवे पैला चाइने ठाव में बनाऊ भो अर को प्रभाव बा अमेरिका ने भी सपोर्ट करेन तो राजा महेन्द्र ने पेलचोटी सोवियत यूनियन जाना शायद नाइन्टीन फिफ्टी एट में हो तो सोवियत संघ ने चाहिए सर्वे कर दथलैया देखि ढल्के बारसम को बाटो भी बनाई दिए अब तीख अब ये भनी रहता अब राजा महेन्द्र ने बनाने ये राजावादी महेन्द्र माला पढ़ा भर्र आँच भर अब हम तीस उदार छेन मैं भन्न खोजा के खास करी तेरह साल देखि नई हम विस को ब्लू प्रिंट में कमजोरी बंद बने मैं लिया अर्क तीन घंटा को छलफल कर आज को नेपाल को समस्या अत्यंत जर्जर यो जर्जर समस्या पार्लियामेंट्री एक्टिविटी मत बढ़ा एटा नेता में हुटुटी मत भथवा सदाशयता मत भर छिर्न संभव बिल्कुल हमारा अगि तक्रम को सुरू में जो तुम्हु तब इंट्रेस्टिंग सब चार पांचवटा अब अब भन्न म फिर दोहरिया राजनीति राज्य संयंत्र हम न्यायालय है तो राज्यम पर्यो तो मीडिया यहाँ को बौद्धिक क्षेत्र र जनस्तर में यह सब तह में हम राष्ट्र निर्माण को सोच में एटा फेरबदल आना जरूरी है हम झिल्के में धेरे गये सब तह में हेन सत 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 र मूलत प्रतिक्रियात्मक हमारा सब राजनीतिक पर परिवर्तन प्रतिक्रियात्मक मत भे तू परिवर्तन कर सके कसरी आउटपुट निने भाई हमें सोचेन हे लोकतंत्र प्रक्रिया हो लोकतंत्र ने मऊटकम परिणाम को ग्यारेटी कर लोकतंत्र ने हम संविधान के ग्यारेटी कर पांच वर्ष में चुनाव हो चुनाव बा पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री चुनौ तेल कैबिनेट बना राज्य चलाऊँ पांच वर्ष में फिर अर्क चुनाव तेज ग्यारेटी करने तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बा चुनिए आयोग सरकार ने पांच वर्ष भि में हम कुल ग्रास्त उत्पादन दोब्बर बनाऊ भारेटी तो करते हैं परिणाम दिने यहाँ का रोजगारी दी यहाँ का युवा चाहिए खाड़ी जाना पड़ेन लोकतंत्र ने मत दि हो हमें कमजोरी के भोजन समग्र हम हर एक पक्ष को तो प्रक्रिया भाग परिणाम दिने में समृद्धि हम सब नारा लाने भाई तो समृद्धि आने कसरी हो भाई ब्लू प्रिंट म फेरी भू तो दुई हजार तेरह साल हमी योजनाबद्ध विस सुरू करें देखि नो अपुरो रिलेसम पुराना पार्टी में छेन मैं ये अनुमान को आधार में हो लिया वहाँ घोषणापत्र राखे तो घोषणापत्र में लेख्या अर्थ को अर्थ बुझ्भ 
होना तब अड़चालीस साल मेंी कांग्रेस ने हमी उदारीकरण में गये उदारीकरण कसरी जाने हो मैं तो उद्योग सरकार चलान पर्च जनकपुर चुरोट कारखाना बांसबारी ठीक है सरकार चलाने होना तर हम निमन भ हमें आर्थिक के तू अरु देश में उदारीकरण निजीकरण को प्रक्रिया नया दल जो सुंदर वो ठाक साथी मेरे आग्रह के होने लिया जी सकद चाँडो लिया चौरासी में अल्ले को मत तैयार को अलग सदाशयता है मेरे भी वहाँ प्रति सदाशय हम सब को सदाशय मात्र काम करें अब चाह कंक्रीट आम मं आम मजस्तु विस को अध्यता देखि एवटा जनस्तर को जन पीपुल समेत एवं आत्मविश्वास सृजना होने किसिम को ब्लू प्रिंट कर देखा सोसाइटी हम फिर ती प्रतिक्रियात्मक मत भाषण तो हमी प्रक्रिया के होने प्रश्न करतेन संभवतः तो परिणाम भी हमें खास आज भोलि खोजा छेन ये प्रतिक्रिया में रमाने सामज भी तो है फिर है नेता भाया तो हम्रे रिफ्लेक्शन न उन् को रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हमी तो टूबे नहीं तो सोसाइटी एज अ होल हम प्रतिक्रिया में मत रमाने भाषा नहीं के को यो हम चाहे कस्तो विषय वस्तु बुझने तेल पर्गेने तब सा भन्न एटा व्यक्ति तज अ संचारकर्मी कुछ भी विषय में तब कंक्लूजन भन्न कोईसन ही बनाने पर्यटन तब रिफ्लेक्शन कर सोधे कोईसन तो हजारों लाखों हे तैयार तो दबाव तो ऊ तस्त कि हमी हर एक क्षेत्र में भग हमें एट कल्चर कस्तो भम आवेगात्मक रतिक्रिया कर प्रतिक्रिया एक सोचे भग सूचना पैला कलेक्शन करने सूचना ली तेल विश्लेषण कर निचोड़ में पुग्ने होने कि मैं अक्सर यहाँ हम बौद्धिक एटा सर्कल में म छलफल होता एटा म टिप्पणी करने गुँ को काठमंडू में होने सेमिनार अंत हमी एकेडेमिक सेमिनार में तब पार्टिशिपेट में गये हमी पैला पार्टिशिपेट कर प्रस्तुता ने प्रस्तुतिकरण कर ध्यानपूर्वक सुनी कोईसन सो तर यहाँ फलानो स्पीकर फलानो विषय बोलते हैं घर बाट को लाँ सुन पर्दन तो आग्रहपूर्ण एवं सेमिनार सारभूत कोईसन सोने को सजिलो काम हो तो किसिम को एटा तब को हम आलोचनात्मक चेत भब्द एकदम आजकल राम प्रचलन में आज क्रिटिकल थिंकिंग भाषा तो विद्यालय देखि नहीं हमें तू सीकाएन हमारा विद्यार्थी घोक चाहिए एक्जाम पास करे उसे सर्टिफिकेट पाए स्कूल जाने वाने को तो विद्वता को विस को चरण हो तेदी आने पो हाईस्कूलसम पढ़े व्यक्ति रत्ती नपढ़े में फरक आने पो तर देखिदन तो तेल तही हम सज में नहीं पिछौटेपन रो कारण शिक्षा हो तो विद्यालय शिक्षा हम उच्च शिक्षा सब में यह तीस चालीस वर्ष देखि हमी चाहिए ओहरालो लगे लग्द 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 आगे राम पढ़े लेखे एटा युवा मेरे एंगेज करद्दा में आए हैं पढ़े लेखे युवा के अगि तब प्रतिक्रियात्मक अभी मोच्छू तब सूचना यह सूचना यह सूचना था सर तू तो खोई था कसरी निष्कर्ष में निस्कृत हो समस्या अड़ान बना एवं विषय में अड़ान बना तो अड़ानसंग मिलने सूचना मत लिने तू अड़ानस मिलने मंसंग मैंने तू भूर्भाग्रही सटीक ब्लू प्रिंट दिन न सक अवस्था पुराना पार्टी को क्रियाकलाप तो हमें हेरी नहीं रहा है ये बीच में आशा र संभावना हमें कसरी खोजन सकस जो शीर्षस्थ नेता पच्चीस को दोसों पुस्ता है नहीं पुराना बनी पार्टी अथवा भर शीर्षस्थ पार्टी कंग्रेस माओवादी एमए लगाय का पार्टी का दोसों पुस्ता पर्फर्मेस भी अन पोइंट देखिदन नयासंग ब्लू प्रिंट छेन भाषा कह आशा यही आशा, आशा नदेखे हो मानस विदेशी ने क्रम बढ़े तो विदेशी ने मानस को चाप को ग्राफ तो उलो लगी होना यो हम सकस में छकट टोन मुख भन संकट न भन संकट तीन घसरिंद तर पूरे निराशा होना आशा को के एटा चाह तब हमें बराबर चर्चा कर विश्व 
एउटा अर्थतन्त्र नै एशियातिर शिफ्ट हुँदैछ त्यो चाइना र इन्डियामा आउँदैछ र हामीले न्यूनतम न्यूनतम रूपमा हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धको संवेदनशीलता र अलिकति कूटनैतिक चुस्तता देखायौँ भने यी दुईटा छिमेकीले विकास गर्दा हामी स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छौँ त्यो हुन्छ नै होइन केही न केही तर यो बिचमा हामीले आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेर हाम्रो परनिर्भरता त फेरि अहिलेको भन्दा पनि बढ्ने मैले त बढ्ने अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको र कूटनीतिक क्षमता जुन कार्यशैली छ त्यसले चाहिँ हुँदैन त्यो सुधार गर्न सकिने कुरा हुन् र त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समग्र समाज नै सबै राजनीतिक दल नेता अघि नै हामीले कुरा पनि छौँ वैदेशिक सम्बन्ध भनेको पार्टीको हुँदैन राष्ट्रको हुन्छ त्यसमा थोरै सुधार गर्न सक्दा यी दुईटा छिमेकीको विकासबाट हामी लाभान्वित हुने पर्याप्त ती सम्भावना छन् दोस्रो आशाको मलाई लागि के हो भने म युवाहरूसँग मौका पाइन्छ छ मेरो विद्यार्थीहरूसँग अरू हुँदा कहाँ जहीँ हुँदाखेरि पनि म अन्तरङ्ग कहिले काहीँ गफिन्छु र मलाई एउटा आशा के हो भने मेरो पुस्ताको भन्दा अहिलेको इन्जिनियर म इन्जिनियरिङ काम पढाउँछु पनि मेरा विद्यार्थीहरू कतिपय कुरामा म भन्दा सक्षम छन् हेर्नुहोस् अहिले ये तपाईँको आइटीको मोबाइलको कुरा भन्नु हो भने अहिलेको युवा पुस्ताहरूले यहीँ प्रोग्राम लेख्ने छन् हेर्नुहोस् काठमाडौँ हामी कतिपय कुरा सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरू नेपालमा छन् आइटीको व्यवस्थापनका खास गरी नयाँ पुस्तालाई एउटा अनलक भन्छ सरकारी नीतिहरू त्यसलाई व्यवधान गर्ने नभएर गाँठो मात्रै फुकाउने र अघि मैले तपाईँलाई अलि निराशाको कुरामा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र केही हुँदैन भने सक्षम प्रधानमन्त्रीले पचासजना पचासजना सचिव अथवा राज्यका महत्त्वपूर्णमा करारमा लिने अठचालिस सालमा सायद गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो पुराना कर्मचारीहरूको तपाईँको रिटायर्ड भएपछि सचिवहरू करारमा थिए म जागिर नै थिएँ त्यतिखेर मिल्छ तर अहिले अघि जुन मैले भने नि किन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न भन्दा राज्य संयन्त्र ध्वस्त भइसकेको छ त्यसलाई नयाँ जीवन दिनको लागि त्यसो गरिरहँदा त फेरि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह पूर्व शर्त भने दलका अरू होइन त्यसलाई त्यसलाई आस्था राख्ने कर्मचारीहरूले त्यसो गर्न कहाँ दिन्छ होइन त्यसलाई अहिले अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले युनिभर्सिटीको भिसी फ्री कम्पिटिसनमा गरौँ भन्नु अलिकति आशा आएको छ नि त्यो त्यस्तै ती पचासजना ऊ विदेशमा नेपालीहरू छन् हेर्नु ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसनको सिईओहरू छन् प्रधानमन्त्री फोन गर्नुपऱ्यो ऊ डाक्टर भेषबहादुर थापाको किताबमा पढेन हो चौबिस वर्षको युवालाई राजाले खोज्दै खोज्दै गरेर टिकट पठाइदिएर ल्याउनु म तपाईँलाई पढाउन सक्छु यहाँ नेताहरू आउँदा गर्नुहोस् है त्यो त फ्याक्ट हो नि भेषबहादुर थापाको कथा त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले उहाँहरूका भेषबहादुर थापा कतिजना ल्याउनु भयो एउटा दृष्टान्त छ जब उहाँहरू सर्टिफिकेट बोकेर नेताको पछाडि जाने भनेको अयोध्य अयोग्यताको प्रकट हो कोही पनि प्राध्यापक डाक्टर भएको मान्छे झोला बोकेर पोलिटिसियनहरू कहाँ नियुक्ति लिन जाने भनेको उसले के भनिरहेको छ भने हजुर म अयोग्य हुँ मसँग प्रमाण पत्र त छ तर म अयोग्य हुँ झोला बोकेर नगएसम्म उसको योग्यतालाई प्रस्फुटन गर्ने राजनीतिक हाम्रो कुनै परिवारमा कुनै बिरामी भयो भने हामीले डाक्टर हाम्रो पार्टीको नातेदार खोज्छौँ कि राम्रो डाक्टर खोज्छौँ राष्ट्रलाई पनि त्यस्तै खोज्नु पऱ्यो कि राष्ट्र बिरामी छ तू उपचार करनेला योग्य मं खोज्न बेला भर्किंदैछ हेर्नुहोस् अब त चेत आउनु पऱ्यो त्यसैले ऊ प्रधानमन्त्रीले अहिले तपाईँको परिवर्तन गर्ने आशाको भने के हो भने राम्रो यो अहिलेको प्रधानमन्त्री छ जुन छटपटी छ त्यो एउटा राम्रो दत्त हो सम्भवतः अर्को प्रधानमन्त्री आउनु हो भने त्यो दबाब परिरहेको छ हो त्यसबाट राज्य संयन्त्र पनि एउटा चुस्त दुरुस्त हामी क्रिटिकल ग्रुप भन्छौँ है त्यहाँ मैले भनेको के भने प्रधानमन्त्री एक्लोले मात्र गर्न नसक्ने अवस्थामा पुरिसकेको छ प्रधानमन्त्रीको मनोबल भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तेस्रो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि उहाँ मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाबमा पर्नु भएको छ अरू दलले यसै पेल्छन् त्यस कारणले गर्दा उहाँ सटिक र दुर्गामी असर राख्ने निर्णय लिन सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू नि यो हाम्रो अहिलेको यो गठबन्धनको समीकरण छ नि योबाट कति हामी आशा गर्नुहुन्छ त्यो त गर्नु नि त राजनीतिकरण गर्नेलाई यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्रीजीले मैले यो 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 काम गर्न खोजेको 
गठबंधन को दल मैं समर्थन करूँ रजीनाम दिदु एक घंटा को दिन अभी अर्क चुनाव में दुई तिहाई दिशा नहीं तो मुन जितने जनता तु पारदर्श रूप में आने तू भी मौका हो राजनीति में तो संकट र समस्या अपर अपर्चुनिटी में लग्ने चुस्त नेता को काम तो तेल तो समस्या मैं लगे हे मूल कुरा के होने ब्लू प्रिंट हे मैं अलग सो नेता को भाषण वहाँ को सदिच्छा आदर्श इच्छा धेरे सुन तर तू आदर्श इच्छा भि तो ब्लू प्रिंट ठक्क हे तो ब्लू प्रिंट महाथीरसंग थी ये न्यू इट मैं के करे मलेसिया विस कर कसरी जाने वहाँ ल्लियर कट थे तेस कारण लिक्वन यूस थी पार्कचु हिंगस थी साउथ कोरिया को देंगसा पिंगसंग थी ऊ तू कुछ फिर मैं व्यक्ति नहीं यहाँ देंगसा पिंग लाइन सकते हैं तू कुछ के होने अलग हेन हमारा नेता चुनाव छो संरचना ने पार्टी बलिए आने बाटो नहीं दिया कति कारक हो अगि मैं तो अभी हमारा शीर्ष नेता को दसजा वरीपरी भाग बौद्धिक नाम लिस्ट तैयार करने ट्राई कर ट्राई कर को हो तो राम अगि मैं भाई प्रधानमंत्री को नेता को सलाहकार को कार्यकर्ता होना सलाहकार तुरा ठीक है ये तो स्टूपिट काम कर सकूप हेन अभी अरुण देश में तो हो तेल मूल कुरा के होने पैला नेता में निहत इच्छा शक्ति के आदर्श इच्छा मत भेन तो कुरा को लगी आप सानों घेरा भिमें स्पष्टता हो ब्लू प्रिंट हो स्पष्टता हो ये समय भन्न दिन मैं यहाँ को कुछ भी नेता सांसद वरिष्ठ नेता को विवास को गप भाग बेरी डेप्थ देखिंद हमें हे कहीं आरोप प्रत्यारोप गप तेल तो एवं विवास को एजेंडा उठान करे टक 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 तो परिणामसम निने के कुछ हो नीति के चाहिए हो योजना कस्तो चाहिए हो इसको कुन कुन ऐन हो वहाँ तो चाहिए तो अध्यादेश लिया रहा कर सकूद विवास को लगी कुछ अध्यादेश लियां भाग हो तो स्पष्टता ब्लू प्रिंट बने तो हो आउटपुट बने हे अलग युवा कें जोजगारी न भर हो तब यहाँ सामान्य बाहर क्लास पढ़े कलेज गए महीना को चालीस हजार जागिर होने के करो तो असंभव छेन तू तू जागिर आने कसरी हो भाई अथापता के नहीं छेन अब वहाँ ऐन लिया हेन है कतिपय म प्राविधिक रूप में हूं ऐन तू आक ऐन ने समस्या समाधान करने हो पैला को भाग समस्या झन जटिल बनाईदिने करी ऐन आगे तो ऊ तू कें तो भाई राज्य संयंत्र में बस्ने में तू ब्लू प्रिंट भेन तू ऐन ने तू ऐन ने परिणाम निकालने होना ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस चाहिए गिजल्ने बीच में प्रतिपक्ष को भूमिका कसरी हे सतोषजनक छाइन प्रतिपक्ष को भूमिका वहाँ जो हमें जो अपना व्यवस्था हो तस्टमिन्स्टर पार्लियामेंट्री सीस्टम में प्रतिपक्ष बने गवर्नमेंट इन द वेटिंग तो गवर्नमेंट ने चुका कुछ जबरदस्त पार्लियामेंट्री उसमें पार्लियामेंट तो प्रतिपक्ष को होने ती कुछ ती चाहिए तब को इनोवेसन का कुछ विसक नीतिगत कुछ में प्रमुख प्रतिपक्ष ने तेसलाइकारला चाहिए लिख में लियाने ती कु आने पर्ने हो तर अ सुस्त देखि है प्रतिपक्ष कस्तो भैदि हम हर एक चोटी प्रतिपक्ष गवर्नमेंट इन वेटिंग होना द पार्टी इन हेस्ट अफ तो सत्ता में जाने हतार भो सत्ता को पर्खाई में होना दुईटा कुछ हो सत्ता को पर्खाई में अर्क चुनावी उ संबंध में पर्खि यहाँ चाहे सत्ता को हतार में भो कि जी खेरे सुक सत्ता को लगी बार्गेंग आगे हमी अखबार में पढ़् तेल प्रतिपक्ष को एटा जो आधारभूत चाहिए जो मूल्य मान्यता धर्म तो किसिम को क्रियाशीलता देखि पर्ने हो राजनीति में तेस में प्रतिपक्ष चुके ये बीच में हमें धीरे आशा कर दोसों तह को नेता भन न सेकेंड लेयर हर एक पार्टी को ती नेता निर्वाचित भर भी आया है संसद में आपको पर्फर्मेस हमें मोरलेस इवालुएट कर सकता वहाँ को पर्फर्मेस कसरी हेन भाषा वहाँ को छेकरण भैस जसरी हम पेलो पुस्ता का भाई मैं दोसों पुस्ता का नेता आशा करने नागरिकमें पड़ते हैं तर वहाँ को कस्तो भो पुस्ता को जो टेम्प्लेट हो 
तेई टेम्प्लेट में पहलो पुस्ता को पात्र विस्थापित करें आपू जाने नाम मात्र चेंज करने अभी उ संस्कार उ कल्चर अज सा भन तो एट कुछ भन दोसों पुस्ता का जो आशलाग्दा नेता में एटा राजनीतिक कल्चर अल्लेदी तू हु दुईटा पात के भू विसंगति हेन है तैंको चाहिए सामजिक संचाल को दुरुपयोग अभी झिल्केगिरी है कम से कम पैलो पुस्ता का नेता अब कतिपय वहाँ ब्यागेज आप तर ए ग्राविटी एक तह को पुरान शैली को राजनीति ने निरंतरता कर अब तो दोसों पुस्ता को आम जनता ने पात्र में मा मत विकल्प होना तक पद्धति रवृत्ति में प्रवृत्ति में तो विकल्प दोसों पुस्ता खोजे तर तो कि विश्वसनीयता होने किसिम को वहाँ को कार्यशैली देखिंदन तो एकदम महत्वपूर्ण अवसर हो मैं धेरे दोसों पुस्ता को दु तीन चोटी सामजिक संचालम लेख्य उन्नीस सौ अठहत्तर में डाक्टर महाथिर के उन्नी दोसों पुस्ताक थे तत्कालीन उनको पार्टी नेतासंग टक्कर लभापति सब राजीनाम करे देश घुमे किताब लेखे उनको भिजन जनतासंग गए विश्वास जिते तो किसिम को हो कि राजनीति को खाली साना तीना फुच्चे टिड़ीक लगाए सामजिक संचाल में चाहिए अभियान चलाएर हो राजनीति मंत्रीसम बनना पुग्स तब देश हाँक्ने देश परिवर्तन करें राजनीति लो एकदम चाहिए तो के एकदम मसिनो रो उत्ताउलो काम हो उत्ताउलो तभियान ने मथि को चाहिए प्रधानमंत्री होश परिवर्तन करें राजनीति होते में संस्कार चाहिए कल्चर चाहिए रे एटा डीप कमिटमेंट रहत्वपूर्ण कुछ सबले हेने एटा विश्वास आर्जन कर सकू तो विश्वास वहाँ सहीकरण होते दर्शक पुस्ता को अब हम ये कुरा कर बीट मारने तर्खर में अगर बढ़ी रहता महाथिर के कुरा करूँ अथवा लुकैन के कुरा करूँ न वहांस देश विस को होटुटी ब्लू प्रिंट थी भाई रहता नहीं वहाँ जब सत्ता में आने भाई एक प्रकार को शक्ति थी नहीं तो हम आज को ये राजनीति को सीन ली हेने को दल सत्ता में आई सके अथवा कुछ नेता प्रधानमंत्री को कुर्सी में बस सके उसंग किसिम को पावर होने अवस्था छेन क्या हम लोग निर्वाचन पद्धति जो निर्वाचन पद्धति अंगीकार कर हम दल का नेता प्रधानमंत्री को कुर्सीसम पुग्सने तो खाल स्ट्रेन्थ नारण अप्ठारो भाग जो लगे तैयार एक हिसाब से भारतमें हेने हो जो प्रधानमंत्री हो एब्सुलट पावर का साथ आँसो एब्सुलट पावर ना के हदसम आप योजना लागू कर न सकते भाई कुछ कति को सही हो राजनीति में पावर तीनवटा होटा निर्वाचित पावर जनमत को पावर अर्क आइडिया को पावर अंग्रेजी में एक सेंट ही बन तैं काम करा पैला तैयारी करें तब को योजना नीति ने नहीं प्रभाव पारने जो कुछ केपी ओली प्रधानमंत्री होता सुरू को के मैं प्रभाव पार्न भाथ मैं वहाँ को पक्ष में लिखा आलोचना खपे तेसरो परिणाम को रो कार्यशैली को इसलिए पावर सृजना कर परिणाम निल्स अभी पावर हो तैंक विरोधी भी नतमस्त हो वहाँ को ये दुईटा में जो तैयारी में नीतिगत कुरा योजना को में वहाँ कमजोर हो परिणाम तो आएन मैं प्रति प्रश्न करी हम प्रधानमंत्री भे पी हमारा प्रधानमंत्री अलग हमें ब्लू प्रिंट को कुरा कर प्राविधिक रूप में भू हर एक सैक्टर में हम उद्योग रोजगारी पूर्वाधार सामजिक क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य हर एक में हमारा समस्या नीतिगत एकदम प्राविधिक तह का चन् कि हम प्रधानमंत्री ने कहले तो विषय का विज्ञर बोला तीन घंटा चार घंटा कहीं कहीं वहाँ आउटिंग में जानू रिजोर्ट में गए प्रधानमंत्री ने दुई दिन ये विषय में गुण कहीं समाचार बनाने वहाँ लुका निवले तो करते मैं व्यक्तिगत रूप में कई विदेशी प्राध्यापक वहाँ सुने राष्ट्रीय सभा को उम्मीदवार को टिकट को इवन शेरबहादुर देववा चार बजेसम बैठक चलो बालुआटार को भिजिटर्स लग्स हे तो भिजिटर लग्स में साँचिक प्रधानमंत्री लाइटा ब्लू प्रिंट को परिणाम निकालने तो सलाह दिने तो सुझाव दिन सकने छलफल कर सकने व्यक्ति वहाँ कति भेट् भो कति समय दिभ अब अरुण म डिटेल में नजाऊ अन्न 
कुन वर्ग का कुन तह का कुन व्यवसाय का कस्ता मानेल कति दिन भो तो रेकर्ड हो बालुवाटा में तो प्रधानमंत्री को भेट को सिंहदरबार में रेकर्ड हो तैयार सूचना को हक बा निल परिचय कर पिक्चर आँच तेल तब जो तो प्रधानमंत्री होने बितिक हेन में सब भाई सब रक्तिमान एक हफ्ता मत प्रधानमंत्री भारल शक्ति तो समस्या हो यंग पार्लियामेंट को यंग पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के अलग आधार शक्ति को प्रधानमंत्री भर प्रधानमंत्री सात दिए प्रधानमंत्री के जानूपने भोलि वहाँ के साँचिक वहाँसंग ब्लू प्रिंट वहाँसंग मोटिवेशन छनर्जी रंत्र ने अथवा गठबंधन को पार्टनर ने दिएन तो तब हमी जस्तु नागरिक ने बुझने करी राष्ट्र संबोधन कर जान प्रधानमंत्री भाई पावरफुल हो तो इलेक्शन साइकिल आर को में ऊ तो चाहे के होने हेन तब जो शक्ति को हम समस्या परिणाम दिने सोच परिणामसम पुर्वन सकने संयंत्र तैयारी रो संबंधी को अंडरस्टैंड हो तेस को कमजोरी हो हेन समग्र राज्य प्रणाली राजनीति में अंतिम में भन्न पर्द ये सब कुछ डिवर कर सकने नेता थोड़े बहुत तब होने तो हे नेता हमें चिनेर हो प्रक्रिया ने निने होना प्रक्रिया ने निने यी देश में हेन ऊ देसा पिंग तब को महा को पाला में उन्नी थुनिए उन्नी किनारा में थे उन्नी संग का मं उनका कतिपय तब को सहकर्मी हम चिंदन है तो राजनीति में तो हेन अगि नहीं भो वक्र दिशा में जाने हो फैक्ट राजनीति में एटा पॉइंट में भै पे एटा के होने राजनीति को राम इट इज सेल्फ करेक्टिंग सब भाई चाहिए हम बिग्रे के होने हमी अ राजनीति बिग्रो बनेर धर चिंता कर चिंता नगर एटा राम मं राजनीति में आईदि फैक्क एक वर्ष पीछे पूरे चेंज भारत में हेन नरेंद्र मोदी को है उन्नी आए पी जस्तु भाई तैं स्थिरता राजनीति को फ फेरबदल आए नी गठबंधन को संस्कृति तेई आठ आठ महीना में प्रधानमंत्री फेरीने थी नहीं तर हम हमी धेरे चिंता के मैं टुंग्या है हम चिंता के करूं हम न्यायालय प्रति को साख विश्वास तैं झांग विकृति तो एटा चुनाव में नया मं आए चेंज होते हैं नया एटा ये तब को प्रधान न्यायाधीश राख्ते हैं चेंज होते हैं हम ब्यूरो कैसी मुख्य सचिव तब एकदम लिया चेंज होते हैं लक्ट इन इफेक्ट हो कतिपय तैं जो जम्मा हुई गए हमी गाँव घर में तेल नहे तेल को धारो हेन भाई गागरी भरी तेल छि थप थप थोपा मत चुया तो चाहिए तो दिगो हो तर आधा गागरी तर तेल को धारो राम तेल को धारो हेरा भाषा राजनीतिक डोमेन कस्तो सेल्फ करेक्टिंग हो तो जीसुक विकृति होता खेल फैक्ट एटा क्योंकि जनता में तो जागरूकता आयो तो करेक्शन होना सी मेरे चिंता चाहे तो राजनीति को भाग राज्य संयंत्र रज का अरुण अवयवर ती तो सुधार जस्तु हम हेन युवाओं में विदेश नगई हो बाहर कक्षा पास करे अस्ट्रेलिया जान ही पर्च तो धे डेन्जरस मनोविज्ञान विवास हो हम समस्या चाहिए तैं हमी कहीं मैं कस्तो लगे हमी ये राजनीति अलग चाहिए भाई धे नहीं महत्व दी रहा हूँ कि आक्रमण भी बड़ी कर प्रतिक्रिया बड़ी कर सपोर्ट करने अलग चाहिए भक्ति भाव तह को राजनीतिक छलफल है क्रियाकलाप यो किता काट होते मानस चुनाव के दिन में भोट हाल सको भोट भी हाल भाई कमी कतिपय देश में तो खस है यहाँ तो हमें एवरीबडी इज डुइंग पोलिटिक्स टो बड़ी इज डुइंग पोलिटिक्स भाई जो हस अरुण धेरे विषय तो थी तर समय अभाव का कारण आज को यह कुरा यहीं बीट मारने अनुमति चाहूँ समय रचार का धीरे धीरे धन्यवाद हस समाज मैं मौका दिव्य तरह लमो समय धन्यवाद वर्तमान सरकार को गति रंतव्य कस्तो राजनीतिक प्रणाली सुधार का लगी कस्ता क्रियाकलाप अगड़ी बढ़ाई पर्च नया बनेर आया दल को विषय कसरी अगड़ी उठी रहे उन्नी समुदाय जनता में के किसिम का प्रभाव पार्न सकता इन समसामयिक विषय में आज हमें छलफल गये अर्क हप्ता अर्क विषय का साथ उपस्थित होने तबसम का लगी विदा दिहस नमस्कार